हे गाइस वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ विदिशा बैनर्जी एंड वेलकम टू माय डिटॉक सीरीज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक इन बंगाली इफ यू वांट दिस सीरीज टू बी मेड अगेन इन इंग्लिश वर्जन देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश वर्जन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट एजिंग एंड वॉट टू डू टू स्टॉप एजिंग एंड एंड एजिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल सो लेट्स गेट स्टार्टेड ये वीडियो तो मैं बांगल् कथा बोल आशा करी अपन बांगल् कथा बोला भिडियोसगलो पचंद हमें एक दूजन थे कमेंट जेने के मेसेजो कर भिडियो बस बेटर लागे क्या इंग्लिस अनेकजुन का तो बांगलाटाई बस कम्फोर्टेबल तो मजे मध्य बांगल् भिडियो बना तई तो आशा करी अपनारा पसंद कर भिडियोते एजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्टर बेपारे कथा बोल আমরা যদি প্রথমেই বলি যে এজিং বলতে যখনই আমরা ভাবি আমাদের ঠিক ইমাজিনেশনের মধ্যে একটা চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটা এজ ভেসে ওঠে তো এটাই হচ্ছে সব থেকে মারাত্মক আর সব থেকে বড় মিস্টেক যেটা আমরা জেনারেলি করে থাকি আমাদের কাছে অনেকের কাছে বেসিক্যালি এজিং বলতে হচ্ছে ফর্টি ইয়ার্স বা ফিফটি ইয়ার্স কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা না আমরা যদি আমাদের গ্র্যান্ডমা বা আমাদের মাদার্সের কথা বলি তাদের সময় হয়তো তাও এটা ছিল যে আফটার ফর্টি তাদের এজিং স্টার্ট হতো বাট এখনকার দিনের সময় পাল্টে গেছে তো এখনকার দিনে যেহেতু চারদিকে পলিউশন আর চারদিকে স্ট্রেস মানুষের লাইফে প্রচুর বেড়ে গেছে তার সাথে সাথে এজিংয়ের বয়সটাও অনেকটা এগিয়ে এসেছে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে এজিংয়ের বয়স হচ্ছে বেসিক্যালি আফটার টোয়েন্টি ফাইভ বা লেট টোয়েন্টিস যদি বলেন আপনার যদি বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বা তার বেশি তিরিশের কাছাকাছি হয় তাহলে এটাই হাই টাইম আপনারা এখন থেকে এজিংয়ের প্রোডাক্ট ইউজ করা শুরু করে দিন এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি পরে আসছি আমি প্রথমে পাঁচটা পয়েন্ট ডিসকাস করব যেটা এজিং কজ করে এখনকার দিনে বেসিক্যালি অনেকগুলো পয়েন্টস আছে কিন্তু বেসিক্যালি একদম ফোরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো সেগুলো আমি ডিসকাস করব তারপরে আমি আরও পাঁচটা পয়েন্ট ডিসকাস করব কি কি করলে আমরা এই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে শুরু করা যাক ফার্স্ট অফ অল যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর মোস্ট সব থেকে ইনএভিটেবল পয়েন্ট হচ্ছে পলিউশন টোটালি ইনএভিটেবল না আমরা এটাকে এড়াতে পারি তার জন্য প্রচুর আমাদের স্টেপস নিতে হবে সেসব বলতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমরা সবাই জানি কি কি করতে হবে কিন্তু যখন পলিউশন সব জায়গায় মানে আমরা ভিলেজে থাকি বা আমরা টাউনে থাকি যেখানেই থাকি পলিউশন কিন্তু এখনকার দিনে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তো সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তো এরপরে আমরা আসব সেকেন্ড ফ্যাক্টরে সেকেন্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে আমি যেটা বলে ফেলেছি অলরেডি স্ট্রেস এখনকার দিনে লাইফটা এমনই হয়ে গেছে যে সবাই দৌড়চ্ছে মানে কারোর কাছেই সময় নেই দাঁড়া বার বা সবাই এতটাই অকুপায়েড থাকে সব জিনিস নিয়ে তাদের কাছে খুবই কম সময় থাকে নিজের প্রতি একটু খেয়াল দেওয়া বা নিজেকে একটু মেনটেন করা একটু ভালো লাগার জন্য নিজেকে একটু কেয়ার নেওয়া এই সময়গুলো হার্ডলি আমরা পাই টেনশন স্ট্রেস এইগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর যার জন্য আর্লি এজিং ঘটছে আমাদের মধ্যে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ল্যাক অফ স্লিপ মানে কম ঘুম আমাদের সবার উচিত ছ থেকে আট ঘন্টা মিনিমাম ঘুমানো কিন্তু সেই জায়গায় আমার মনে হয় অনেকেই মানে যারা হাউসওয়াইফ হোক বা ওয়ার্কিং উমেন হোক বা আমি ইনফ্যাক্ট মেনেদের কথাও বলছি ছেলে মেয়ে যেই হোক ডিউ টু প্রেশার ডিউ টু টেনশন ওয়ার্ক প্রেশার বলুন সব কিছু দিক থেকে আমাদের ঘুমটা খুব কম হয় যারা যারা ছ ঘন্টার কম ঘুমোয় তাদের তাদের জন্য এজিং কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে পারে আরেকটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা আমরা সবাই জানি যে সেই জিনিসটা ঠিক করলেই অনেক কিছুই আমাদের জীবনে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে অনেক প্রবলেমসে সলভ হয়ে যাবে কিন্তু সেইগুলো দিকে আমরা খেয়াল দিই না সেটা হচ্ছে ডায়েট আর ওয়াটার আমাদের ডায়েট ভালো করতে হবে আমাদের ডায়েটে যদি অনেক অনেক জাঙ্ক ফুড থাকে বা এমন ডায়েট থাকে যেটা একদমই সেটাকে ব্যালেন্স ডায়েট বলা যায় না আর আমরা যদি জল কম খাই আমাদের কিন্তু প্রচুর জল খেতে হবে মিনিমাম দু লিটার জল খেতেই হবে এগুলো যদি আমরা মেনটেন না করি আমরা যতই আগের প্রিকশনসগুলো যত কিছু করি নিই বা আমরা যতই দামি দামি প্রোডাক্টস ইউজ করি আমাদের কিন্তু কোনো ফলাফল আমরা দেখতে পাবো না তো এইগুলো হচ্ছে ডায়েট আর ওয়াটার বেসিক্যালি এমন দুটো ফ্যাক্টরস যেগুলো ঠিক করলে আপনার অনেক প্রবলেম সলভ হতে পারে যেগুলোকে ঠিক না করতে পারলে অনেক প্রবলেম সলভ হয়েও ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে তাদের সলিউশন আপনারা পাবেন না আর একটা লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে মিস ইনফরমেশন বা মিসটেকস বা মিথস যেগুলো আমরা ফলো করি 
তার মানে হচ্ছে আমরা তো অনেক সময় এখনকার দিনে ইউটিউব বলুন বা ম্যাগাজিনস বলুন বা অনেক ইনফরমেশনই সবার কাছে পৌঁছে কোনো না কোনোভাবে যায় যেমন আপনি ধরুন চেষ্টা করছেন আপনি খোঁজ করছেন কোথাও একটা ইন্টারনেটে হোক বা কোনো ম্যাগাজিনে হোক বা কারোর থ্রু দিয়ে হোক যে হেয়ার কেয়ার কী করে করবেন বা স্কিন কেয়ার কী করে করবেন তো এইগুলো টিপসগুলো অনেকে আমরা অনেকের থেকে পাই বা আমাদের ধারণাও কিছু কিছু রয়ে গেছে তো অনেক এরম ধারণা বা অনেক এরম হ্যাবিট আছে যেগুলো আমরা হয়তো ছোটো থেকেই করে আসি আর সেইগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ভুল আর সেইগুলো করে করে আমরা কিন্তু আমাদের স্কিন বা হেয়ারকে ড্যামেজ করে ফেলছি তো এই পাঁচটা পয়েন্টস আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন এবার আমি কথা বলবো আমরা তাহলে কি কি করব আমাদের আর্লি এজিংটাকে বন্ধ করার জন্য বা ডিলে করার জন্য ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে সানস্ক্রিন সানস্ক্রিন আমরা জানি সবাই সানস্ক্রিন আমরা রোদে বেরোলে তো ইউজ করতে হয় বা সানস্ক্রিন আমরা সানের থেকে প্রোটেকশান বা সান রেইসের থেকে প্রোটেকশানের জন্য ইউজ করি কিন্তু আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে সানস্ক্রিন কিন্তু বাইরে বেরোলেই ইউজ করতে হয় না সানস্ক্রিন সব সময় ইউজ করতে হয় এমন কি সানস্ক্রিন সকালে বা রাতেও ইউজ করতে হয় বুঝলেন না তো সানস্ক্রিন মানে হচ্ছে যেটা আপনাকে শুধু সূর্যের তাপ থেকে না বা সুদের সূর্যের রেস থেকে না আপনার ইউভি রেস বা ইউভি রেডিয়েশন সূর্য থেকে যেগুলো আসে সেগুলো কিন্তু রাতেও আসে কথা মানে বলতে সেটা সকালেও প্রেজেন্ট থাকে রাতেও প্রেজেন্ট থাকে তো আপনি আপনাকে কিন্তু বেসিক্যালি সানস্ক্রিন সব সময় ইউজ করতে হবে আমি জানি সেটা হয়তো সম্ভব না কেন আমাদের কাছে এতটাই সময় কম যে হয়তো একবেলাই সানস্ক্রিন ইউজ করাটাই খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় তাই জন্য বলবো অন্তত একবার আপনারা সানস্ক্রিন ইউজ করুন দিনে একবেলা সকালে যে আপনার ডে ক্রিমটা মাখছেন সেটা অবশ্যই দেখবেন তাতে যেন মিনিমাম সানস্ক্রিন থাকে এবার সানস্ক্রিন ইউজ করারও অনেক কিছু প্রসেস আছে বা সানস্ক্রিন চুজ করার কিছু টিপস আর ট্রিক্স আছে সেগুলো আমি আমার অন্য ভিডিও নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি ডিসকাস করব নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে টাওয়েল বা যে কোনো কাপড় যেটা আপনি ইউজ করছেন আপনার মুখ মোছার জন্য আপনি কি জানেন আমরা নিশ্চয়ই না এটা ঠিক যে আমরা সবাই হয়তো ক্লিন নিট অ্যান্ড ক্লিন টাওয়েল ইউজ করি বা আমরা দু তিন তিন দিন অন্তর অন্তর যে টাওয়েলটা আমরা মুখে ইউজ করি সেটা আমরা কাছি কিন্তু এটাও কিন্তু একটা ব্যাড হ্যাবিট প্রথমত বলবো যে আমরা যে টাওয়েলটা ইউজ করি বা আমরা যে কাপড়টা ইউজ করছি মুখ মোছার জন্য সেটা কিন্তু ডেলি ডেলি মানে প্রত্যেক দিন আমাদের ওয়াশ করতে হবে সেটা আপনি মাইল্ড ওয়াটার দিয়ে হোক মাইল্ড একটা শ্যাম্পু দিয়ে হোক আপনি কিন্তু ওয়াশ করতে পারেন আর একটা কথা যে কোনো রকম জিনিস যেটা ইউজ করছেন আপনারা আপনাদের মুখে মানে টাওয়েল বা কোনো রুমাল বা যা হোক সেটা কিন্তু মুখে ঘষবেন না বা জোরে জোরেও রাব করবেন না জাস্ট হালকা করে ড্যাব করে নেবেন এটা কি হয় আমরা অনেক সময় রোগ রেদি মানে রাব করে ফেলি তাতে কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিঙ্কেলস চলে আসে আর্লি এজিং ঘটে আমাদের মধ্যে তারপর আমরা থার্ড পয়েন্ট ডিসকাস করব যে আমি যেটা অলরেডি আপনাদের একটু বলেছি যে আমাদের ধারণা যে এজিং হচ্ছে আমাদের মধ্যে ঘটে চল্লিশ বছর বয়স থেকে বা পঁয়তাল্লিশ বছর থেকে তো অ্যান্টি এজিং প্রোডাক্টসগুলো হয়তো অনেক সময় কিছুদিন আগে অবধি এরমভাবেই মার্কেটিং হতো যে আফটার ফর্টি ফর্টি প্লাস কিন্তু এখনকার দিনে যেহেতু সময় বদলাচ্ছে মানুষের মধ্যে স্ট্রেস বলুন পলিউশন বলুন সব কিছু একটা ফ্যাক্টার্সগুলো আরও ডিপলি এফেক্ট করছে আমাদের সবাইকে তাই আমাদের মধ্যে এজিংয়ের কিন্তু সায়েন্সগুলো অনেক আগে চলে আসে আপনার যদি বয়স লেট টোয়েন্টিস হয় মানে পঁচিশ অনওয়ার্স হয় আপনি কিন্তু এখন থেকেই হাই টাইম আপনি ইউজ করা শুরু করে দিন অ্যান্টি এজিং প্রোডাক্টস এতে আপনার ক্ষতি হবে না অন্তত আপনার ভালো হবে আপনার মধ্যে এজিংয়ে যে সায়েন্সগুলো আসবে সেইগুলোকে আমরা ডিলে করতে পারবো যদি আপনি এগুলো ইউজ করেন ফোর্থ পয়েন্ট আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে টোনার টোনার পয়েন্টটা আমরা হয়তো সবাই জানি কিন্তু আমরা অনেক সময় ইউজ করে উঠতে পারি না টোনারটা আমাদের জেনারেলি ইউজ করার কথা দিনে দুবার কিন্তু অন্তত একবার আমাদের ইউজ করা উচিতই সেটা আপনার বয়স যদি আঠেরো বছরও হয় বা আপনার বয়স যদি কুড়ি একুশ বাইশ যা আপনার বয়স হোক টোনার সব বয়সের মানুষকেই সব বয়সের ইনফ্যাক্ট ছেলেদের মেয়েদের দুজনকে ইউজ করা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন কেন এজিং তো ছেলেদের মধ্যেও হয় মেয়েদের মধ্যেও হয় হ্যাঁ মেয়েদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি হয় ছেলেদের মধ্যে একটু ডিলে বা লেটে হয় টোনার যদি আপনি ইউজ না করতে চান আপনি গুলাব জল বা রোজ ওয়াটার ইউজ করতে পারেন সেটাও খুব একটা ভালো টোনিং এজেন্ট বলতে পারেন তো আপনি যদি গোলাপ জলও ইউজ করছেন আপনার মুখে তো অবশ্যই সেটা টোনারের কাজই করছে দিনে একবার অবশ্যই ইউজ করবেন কি করে ইউজ করবেন আপনার যদি টোনার স্প্রে বটল হয় খুব ভালো আর যদি ড্রপারও হয় বা সেরকম কোনো জাস্ট বটল হয় আপনি একটা কটন বল বা কটন প্যাড নেবেন সেটাকে একটু জলে ভিজিয়ে নেবেন ভিজিয়ে নিয়ে অল্প একটু ড্যাম করে নিয়ে অল্প পরিমাণে একটা জাস্ট 
তিনটে স্প্রে করতে পারেন বা দু তিন ড্রপ আপনার টোনার দিয়ে মুখে হালকা করে সেম প্রসেসে ড্যাপ করে নেবেন ঘষবেন না জাস্ট ড্যাপ করে নেবেন ধুয়ে নিতেও পারেন আবার না ধুতে পারেন যেটা আপনার কমফর্ট আমরা লাস্ট পয়েন্ট ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ক্রিম আর ফেস ওয়াশ অয়েলি স্কিন হলে জেনারেলি একটা টেন্ডেন্সি থাকে আমাদের ক্রিম না মাখা কেন অলরেডি আমরা ঘামি আমরা ক্রিম মাখি না কিন্তু সেটা উচিত না অয়েলি স্কিন হলে বা ড্রাই স্কিন হলে ক্রিম কিন্তু মাখতেই হবে আর সেটা সারা বছর মাখতে হবে সারা বছর মানে আপনার শীতকালে যদি আপনি আপনার অয়েলি স্কিন হলেও কম্পারেটিভলি স্কিনটা অয়েলি কম হয় তখন আপনি একটু বেশি থিক বা বেশি ঘন ক্রিম ইউজ করতে পারেন গরমকালে যারা অয়েলি স্কিন তারা একটু লাইট ক্রিম বেস্ট একটা মানে লাইট ক্রিম ইউজ করুন কিন্তু ক্রিম কিন্তু ইউজ করতে হবে আমরা যদি ক্রিম না ইউজ করি তাহলে আমাদের মুখে ডার্ক স্পটস আমাদের মুখে সাইন্স অফ এজিং বা যেগুলো রিঙ্কলস স্পেশালি ডার্ক ডার্ক স্পটস আমাদের ক্রিম না ইউজ করার জন্য কিন্তু মুখে আসে আর ড্রাই স্কিন যারা তারা তো অবশ্যই ক্রিম ইউজ করবেন যাদের ড্রাই স্কিন তারা যদি ক্রিম ইউজ না করেন তাদের মুখে ডার্ক স্পট আসতে বাধ্য হবেই সেটা আর ফেস ওয়াশ যারা অয়েলি স্কিন দিনে দুবার তো ফেস ওয়াশ মিনিমাম ইউজ করতে হবে ড্রাই স্কিনরাও ফেস ওয়াশ ইউজ করতে হবে ফেস ওয়াশ যদি ইউজ না করতে চান খুব মাইল্ড একটা ফেস ক্লিনজার ইউজ করতে পারেন যদি কোনো ড্রাগ স্টোর প্রোডাক্ট ইউজ না করতে চান অনেক হার্বাল প্রোডাক্টস অনেক হার্বাল ব্র্যান্ডস আছে আপনার ক্রিম বেসড ক্লিনজার আছে আপনি যেটা ইচ্ছে ইউজ করতে পারবেন তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার কি জানেন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন সবাইকে খুব আনন্দে থাকবেন সবাই তো এক হয় না আপনার স্কিনের শেড যাই হোক আপনি ফেয়ার হোক মিডিয়াম হোক ডার্ক হোক আপনার যদি এজিংয়ের সাইন এসে গিয়েও থাকে বা আপনার বয়স ধরুন চুকুড়িও হোক বা তিরিশ বা পঞ্চাশ যা হোক আপনি নিজেকে সবসময় ভালো ভাববেন ভালো রাখবেন সবাইকে আর ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকলে মন থেকে যদি ভালো থাকেন আর একটু ভালো খান আর একটু আনন্দ আনন্দ করে থাকেন দেখবেন সব ভালো থাকবে সব কিছু ভালো হয়ে যাবে আপনি নিজেকেই দিনের পর দিন বা দিনে দিনে আপনি খুব নিজে বেটার ফিল করবেন